ang keso at saan galing ito? Ang keso ay namuong gatas. Para makagawa ng keso, ang gatas ay nilalagyan ng bakterya o enzymes para mapaghiwalay ang mga solid na bahagi ng gatas at ang mga liquid nito. Pwedeng gamitin ang gatas ng iba't ibang hayop tulad ng kambing, baka, at kalabaw. Pizza ba? Spanish bread. Napay po. Spaghetti po. Ano yun? Bakit di na mabango tulad ng kahapon? Parang nabulok na ba ang keso? Hindi bulok yan. Yan talaga ang amoy ng ibang keso. Ibang keso? Naku, gaanda ang klase ng keso meron sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Iba-iba ang kulay, kinis, lasa, mga sangkap at pabalit ng mga ito. Iba't iba rin ang paraan ng paggawa at iba't iba rin ang klase ng hayop na pinagmumula ng gatas na ginagawang keso. Sa Pilipinas, ang mga karaniwang keso na nakikita natin sa pamilyan ay ang cheddar, parmesan, keso de bola, mozzarella, cream cheese at cottage cheese tulad ng keso puti. Ang keso ay maaaring ituring na magandang alternatibo sa gatas dahil taglay nito ang mga sustansya sa gatas. Pero, mas matagal ito bago masira kaysa sa gatas. Ang keso ay mas tumatagal sa refrigerator kaysa sa gatas at ang iba'y hindi nabubulok kahit hindi ilagay sa ref ng mahabang panahon. Pero tandaan, kahit masustansya ang keso, hindi rin dapat sobra-sobra ang pagkain nito. Tama ka dyan, partner. Tatandaan ko yan. At, uh... May mga keso kasi na masyadong maraming fats. Tama ba yun? Tama, partner. Kapag nasobrahan ng pagkain ng fats, ay maaaring magdulot ng sakit. Tandaan, sa pagkain, huwag labis at huwag din kulang. Kung itatabi natin ang keso, ay mas mabuti kung itatago natin ito sa original na pambalot nito. Kapag nahiwa na ang keso, balutin lang itong maigi. Pwedeng gumamit ng plastic o kaya ay wax paper o foil para hindi ito matuyo. Huwag ilalagay sa freezer ang keso dahil titigas ito at mag-iiba ang lasa. Kapag nagkaroon ng amag sa ibabaw ng keso, pwede itong tanggalin. Hiwain ng 1 half inch ang kapal sa paligid nito. Pero kapag marami ng amag, itapon nyo na ang keso. Baka magkasakit pa tayo sa halip na maging malusog. Ibig sabihin, magugustuhan din natin ang amoy ng keso? Parang nagugustuhan ko na nga. Sanayin nga lang naman. Oo, lalo na pag natikman niyo yung keso. E di ba yung keso gawa sa gatas? E paano yung mga taong ayaw ng gatas? O kaya yung mga taong sumasakitan dyan kapag kumakain ng produkto na gawa sa gatas? Sasakit din ba ang tiyan nila kapag kumain sila ng keso? Karamihan sa taong lactose intolerant o sumasakit yung san kapag uminom ng gatas ay umiiwas din sa keso. Pero yung ripened cheese na tulad ng cheddar ay 5% lang ang lactose kumpara sa purong gatas. 
Kaya hindi naman talaga sasakit ang tiyan nila sa keso. Pero partner, merong mga taong grabe ang lactose intolerance sila na sinasabihan or pinapayuhan na huwag kumain ng mga keso na galing sa hayop. Pero partner, merong bang keso na hindi galing sa hayop? Meron na rin naman kasi ngayong keso na galing sa soya. Ang tawag dito ay soy cheese at kinakain din ito ng ibang mga vegetarian. Pwede rin naman ang pagkain ng keso ay unti-unti lamang para hindi mabigla ang tiyan at masanay ito. Nasubukan niyo na bang kumain ng kesong puti kasabay ng mainit na pandesal? Gagawa tayo ngayon ng kesong puti. Talaga ako eh, Edward? Ibig sabihin, pwede kaming gumawa ng kesong puti kahit sa bahay na? Oo, madali lang gumawa ng kesong puti. At ang gagamitin natin ay ang gatas ng kalabaw. Ang sarap, di ba? Eh, paano pa magiging keso ang gatas ng kalabaw? Di po ba lalagyan ng bakterya o enzymes? Sa pagkakataong ito, ang enzymes ay manggagaling sa suka. Yung iba naman ay gumagamit ng rennet o renin sa paggawa ng keso. Ang rennet o renin ay mabibili sa mga specialty stores. Ayan, lagyan na natin ng suka at tingnan natin ang mangyayari. sa paggawa ng keso, inihihiwalay ang buong bahagi ng gatas sa likidong bahagi nito. Kaya ayan, para mas mapaghiwalay natin, gagamit tayo ng telang katsa. Para mas magkalasa, dadagdagan naman natin ang asin. Depende na sa inyo ang timpla. Ang ibang gumagawa ng keso, may kanya-kanyang mga pampalasang nilalagay. Kanya-kanyang recipe. Tapos na po ba ang keso puti, Kuya Edward? Oo. Ito na ang ating kesong puti. At ito na ang ating mainit na pandesal. Mm, sarap! Ang husay talaga ni Mickey! Pabuhay si Mickey! Bukas ulit? Ako. Sorry, bot. Di. Aalis na kasi ako bukas eh. Aalis? Oo. Sasali ako sa ibang karera. Kasi napanalunan ko na ang keso. Siyempre, hindi naman pwedeng araw-araw keso ng keso ang ating kakainin. Dapat, kumain tayo ng sari-sari masusustansya pagkain araw-araw. Yang daan tunggu sa kalusugan. Alam mo rin ha? Marunong ba kayong gumawa ng pande pizza? Mahalagang sangkap dito ang keso. Pwede niyang gamitin ang tirang pandesal o loaf bread na hindi na ubo sa almusal. At iin ito, lagyan ng tomato sauce o pizza sauce at keso. Pwedeng slice ang keso at pwede rin namang grated. Tapos, pwede lagyan ng sari-saring sangkap o kaya sari-saring gulay tulad ng mushroom, kamatis, o kaya yung mga tirang ulam gaya ng ginil na karne, ham, sardinas, tuna, o kaya prutas gaya ng pinya. Tandaan, mas maraming sustansya kapag mas marami ang toppings. Ilagay sa oven toaster at ayos na! Ang daming pwedeng gawin, di ba? O oh, ano, Bot? Panala tayo dito? O oh, ba? Kesong puti ang premyo. Magustuhan ko kasi yun sa bahay nila, Mickey. Tayo! 
Healthy lifestyle araw-araw. Mag-exercise, umiwas sa mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo at kumain ng masusustansya para makaiwas sa mga sakit tulad ng cancer, diabetes at iba pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin.